，全民穿越丛林求生，我将十字弩顶住了楼芬的脑门。我的耐心是有限的，快说！好好好，我说我说。接着我又问了他很多问题，包括地下城、暴雨季等活动，他与丛林一百八十七区都是怎么度过的。随后我从他口中得知，他们区有一个叫张道光的人，长期霸占着榜一的位置。这次丛林保卫战全靠他。他给我们提供了心脏碎片，我们才幸存下来。我之前真的没有骗你，其实我真的是每次活动都在死亡的边缘徘徊的。要不是有这个张道光，我恐怕早就死了。所以你在保护区开放后，就开始对四周的其他生存者下手了吗？哼，对了，有什么问题吗？怎么，你想当世界警察吗？不会吧，在这个朝不保夕的世界，不会还有人跟我谈善良？谈和谐共处吧。这时我手表震动了一下，是老纪发来的私信。十三，这次保护区扩大后，我们区少了八个人。我查了，是一百八十七区的人干的。这群人下手太狠了。卧槽，敢杀我们丛林一百八十八区的人！这些人可都是我和老纪拼了命保护下来的。<笑>世界警察不就是这样吗？自己能做的事情，别人可不能做，不然怎么能叫世界警察呢？楼飞儿感觉到了一丝不对劲，他看着我冷下来的眼神。<笑>他这是问完话了，准备杀人灭口吗？他刚刚还说掺我的身体，这人说的话真是一句都不能信。喂，你真要杀我？我可是……他话还没说完，我就扣动了扳机，他早就预警的一侧身，躲到了一边。只见弩箭在树屋内炸开，墙壁上瞬间被炸出了一个大坑。这个女人不能留，必须要杀。如果她跟我一个阵营，我或许不会拒绝与这种诡计多端、心狠手辣的人一起合作。但她是丛林一百八十七区的人，将来就是敌人。你疯了吗？在树屋里攻击，你就不怕树屋被毁了吗？我没有跟他废话，从背包里掏出尖枪，朝他捅去。他向后一仰，原地一滚，靠在楼梯上大口的喘气。住手！我们可以合作，别动手！我握紧尖枪，瞬间顶住他的腹部。我是不会和一个想要杀我的人合作的。等等，你难道没有发现我们在进行一个选拔吗？你想说什么？你应该也知道吧。我们在进行一场选拔，都有末尾淘汰制了，不是选拔是什么？所以呢？所以我杀人有问题吗？最后能留下来的总归是少数人，我提前将威胁清除，有问题吗？而且，而且什么？继续说。而且，我们区的老大张道光告诉我们，你们这些外区的人都是敌人，以后都会兵戎相见，一定要见一个杀一个，绝对不能留。我的目光沉了下来。尖枪突然喷他惨叫了一声，便没有了呼吸。既然不属于同一个阵营，留你就是祸害。只是可惜了这幅美人郊区。忽然，我的心头升起一股危机感，这种危机感我已经很久没有感受到了。这是遇到强大变异生物攻击时，我的身体才会出现的预警。怎么回事？我立刻查看了一眼地图，地图中位于寄生树屋零一的位置，突然亮起一个红点。只见这个红点竟然比终极变异野兽的红点还要明亮，我立刻看向地上的楼芬儿，他的瞳孔泛红，脖子和脸上居然也开始浮现出血纹。我操！妈呀，僵尸！我面色大变，二话不说，立刻一枪捅去。可谁知楼芬儿双手交叉胸前，凭空出现两只利爪，竟然给挡住了。然后他腹部的伤痕此时已经完全恢复。他变异了吗？还没等我回过神来，突然暴起，我要杀了你！欧菲尔朝我冲来，对着我拿尖枪的胳膊就是一刀。我向后滑了几步，低头看了一眼，护臂上只留下了淡淡的痕迹，并没有对我造成什么实际性的损伤。当他再次朝我发起攻击时，我一枪捅去，他将利爪横在胸前，被弹了出去。他靠在楼梯上，单脚蹬着墙壁，似乎随时都要对我发起下一次攻击。然而，我倒是对他现在的状态很感兴趣。你现在还有意识吗？我的意识就是杀了你。说完，他再一次抱起后冲了，我迅速躲开，然后转身一脚将他踹到了墙上。看起来他还有一丝意识，但不多了，而且。我打量着此时捂着脑袋的楼芬，而且他似乎还不能熟练控制自己的力量。但不得不说，他这个能力实在是太强了。正常人被捅中腹部，还流了那么多血，根本就不可能活着。但他不仅活着，连伤口都基本痊愈了。这简直就是有着用不完的复活币啊！他抬头看着我，血瞳中充斥着杀意，再次朝我冲来。我一拳打去，他又一次被打飞，重重的撞到了墙上。我真的不想打女人啊！疼。好疼哦！变异生物也会感觉到疼吗？接下来我并没有出手。我对现在这个状态的楼芬很感兴趣，或者说，我对不死不灭很感兴趣。他捂着肚子站了起来。你这个家伙，真的一点也不怜香惜玉。难道他已经恢复意识了吗？还没等我反应过来，他突然再次暴起。但这次他并不是冲我而来，而是以极快的速度冲出了树屋的窗户。我快速来到窗前，看到他钻进了丛林中。不见了踪影，女版博尔特吗？这速度绝了。不过
，你觉得你能跑得出我的五指山吗？我打开地图，看到那个红点向着西边移动着，这不是正好给我带路了吗？免得我还要费劲去寻找。话说，他现在已经发生了变异，那有没有可能跟他签订契约呢？啊啊